Hello, Aida. How are you? No gym today? Hello, Aida. Good evening. <laughs> Hello, Damaris. How are you? Good evening, Osvaldo. Good evening. Good evening, Osvaldo. How are you today? Good evening. I can't complain, teacher. Can't you? Complain. <laughs> I like that. Can't complain. That's great. Yes. Are you just getting home? Yes. All right. How was work? Uh, very good. I have I have a uh, busy busy day. day. All right. Yes. Since since you have a a new um, I think it's new position, right? So it's like a you you are yes. adapting to it, right? Yes, in Tigo. Uh huh. Sounds great. So now we have a competition over here. Yes, <laughs> it's the it's the same company. The same company. Yes, solo que tiene diferentes cuentas. Oh, okay. Tiene Claro, tiene Banco Agrícola, tiene varios. Oh, okay. All right. Yes. The same company, but it has a different account. Yes, hay una de inglés también que es la que quisiera aplicar más adelante. Okay, so I think you're ready for it. Why don't you try it? Siento que me falta todavía bastante. Well, you're going to learn it uh, in the way. You know, you, you will never stop yes. learning English, but at least you have the basis.
to start uh, a new, uh, like a, a new area where you will become uh, better and better and better. But you're, yes. I, I think you're ready though. Yes. You don't believe in yourself. You have to believe okay. in yourself, uh, Osvaldo. You have to believe in yourself. Uh, yeah. Yes. Yeah. All right. Uh, Martha, how are you today? Good evening, Yahaira. Good evening, Freddie. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. All right. Nice to see you guys. I was talking to uh, to Osvaldo. And uh, so... And um, I hope uh, you have had a wonderful day too today at work. Nice to see that uh, you are not sick. There's a lot of sickness, a lot of people getting sick on these days. So uh, take precautions. We don't use a mask anymore, right? Nobody's using masks anymore. I am not. So... All right, so uh, today we were talking about uh, wood and uh, we were using wood uh, to, um, to, to just to tell people what, uh, if, if, how to, well, the, how to offer something, yes, and how to invite someone to do something, right? Uh, and the other use that we have uh, with wood was uh, to say what you want to do. Uh, I would like to go to the beach, yes. And uh, to offer something, would you want some uh, orange juice? Uh, would you like to try this uh, new dessert? Yeah. Oh, it's like uh, inviting someone. So those are those were the three uses that we uh, gave to the would like to. And also, we learned how to use it um, using the infinitive verb and uh, uh, a noun. So would plus the noun and would plus the infinitive verb. That is what uh, we did. Uh, okay. All right. Thank Good you. Good evening, teacher. Good evening, Freddie. I'm driving. All right, just uh, be careful. Keep your eyes on the road. Keep your eyes on the road. Manténos yeah. en el camino, okay? I see you in a bit. Te veo en un momento. All yeah. right, all right. So, eso es lo que vimos uh, ayer, yesterday, ¿verdad? Eh, vimos uh, el uso del wood y también estructura de wood. ¿Se acuerda, uh, este? ¿Sí? Sí, teacher. Ah, oh, no me estaba oyendo, ¿verdad? Sí. Sí, lo sabía, pero es que tenía el micrófono apagado. Ah, oh, ok, very good. Eh, ¿Cómo se encuentra esta noche? Esta hermosa noche, y Esther. Very good, teacher. Very good, excellent. Eh, it's raining uh, where you live at? It's not raining? Raining. Ooh, Julia, yes. It's not raining, no? And no, teacher. Over here, no, it's not raining no, either. Pero... But uh, Carlos says that uh, uh, in La Libertad, or oh, I think he lives in La Libertad, right? He said that there were there was not going to be any electricity in the neighborhood. So that's the reason he will not be able to uh, be in class today. All right, so we're going to miss Carlos. Sandra, how are you today? My teacher. Look at you. You look um, great today. Oh my goodness, you look great. Awesome. Oh my goodness, I'm sorry. Okay, <laughs> well, the, eh, acabamos de hablar de lo que estuvimos hablando ayer, de el would like to. Mm -hmm. Eh, la estructura que aprendimos la estructura uh, would like to también aprendimos tres usos de would like to y um, también aprendimos que lo podíamos usar ya sea con el infinitive verb o con un noun es lo que vimos ayer verdad 
Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprender a uh, hacer polite request. O sea, polite request quiere, quiere decir unos cuando uno pide algunas cosas, pero en una forma eh, eh, como um, no así como una orden, ¿verdad? Sino que algo más educada la forma. ¿Y por qué? Para que para hacer nuestra existencia o, o our existence in this planet much better, more present, exp uh, more pleasant experience. Yeah. Porque si no somos polite, eh, la gente se enoja y ya el ambiente no se hace bonito, se hace bien, bien como hostile, hostile, y ya no está uno bien ni en el trabajo, ¿verdad? ni en la casa. Si uno, si uno no aprende a pedir las cosas por favor, o a pedir de una manera con buena forma. Entonces, por eso es que hoy vamos a ver eh, eh, las palabras que necesitamos aprender a usar nosotros para hacer polite request. ¿sí? Entonces, vamos a, a aprender el, la palabra could, que ya la hemos visto de una forma como el could lo hemos usado para indicar habilidades, ¿verdad? The ability to do something. But today we're going to use uh, could to make a polite request. Polite request. Yes. To make a polite request, we're going to be using could. And uh, also, would you? Would, would you mind? Would, would you mind? Vamos a usar ese. El would you mind, alguien, alguno de ustedes sabe qué es lo que quiere decir would you mind? Si alguna vez lo ha usado, ¿para qué lo ha usado usted? How have you used uh, would you mind? ¿No? ¿Nadie lo ha usado? In my case, no. No. Ok, pero ya lo han escuchado más, más que todo a veces. Would you mind? Que alguien le diga, oh, would you mind? Yes. Okay. I'm sorry. Yes. Ok. ¿Y, y, ¿Y para qué? ¿Cómo lo ha usado would you mind, Freddy? ¿O, o cómo lo ha entendido? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir would you mind? Um, give me one moment, teacher. Ok, sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo digo, would you mind, uh, uh, si yo le digo, Osvaldo, 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 would you, would you, would you mind, would you mind uh, opening, opening the door? Yeah. Entonces, es, would you mind opening the door? Yes. ¿Qué entenderíamos nosotros uh, uh, cuando estuviéramos haciendo ese request? Would you mind opening the door? ¿Cuál sería su respuesta? Podría abrir la puerta, algo así. ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta, Estercita? I like. Of course. Of course. Ok. ¿Alguien más? I do the light. Ok. Entonces, ahora, ¿qué si yo pongo do you? Si yo pongo do you have any problem problem um do you have any problem uh with um opening the door okay ahora como se ve do you have any problem opening the door ahora cuál sería su respuesta como dijo Oswaldo of course estaría bien esa esa respuesta Sería, yes, I do or no, I do. 
¿Cuál sería? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I do. Okay, yes, I do. Ok, en otras palabras, usted está diciendo que no la va a abrir la puerta. ¿Verdad? Si alguien le pide que, ah, como dijo Estercita, eh, podría saberme la puerta, por favor. Y usted estaría diciendo, uh, ¿tienes algún problema um, al abrir la puerta? Sí, no la voy a abrir. Sí, no la voy a abrir. Y la otra es, oh, yes, I do. Yes, I do. Y entonces... ¿Cómo quedaría esa conversación? Algo awkward, ¿verdad? Algo así como que, ok, le pedí un favor y no me lo quiso hacer. Y la otra pensando, no, lo hice bien, perfecto. Sí, sí. Sí. Entonces, no, como dijo uh, Freddy, parece que dio la, la, la respuesta ahí. En este caso diríamos no. No. Entonces, el do you mind, do you mind opening the door? Es lo mismo como decir, do you have any problem with opening the door? Sí. ¿Hay algún problema o tienes algún problema uh, uh, de abrir la puerta? Dice, no, 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 no. Especialmente si es el jefe, ¿verdad? No, 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 no. De ninguna manera. No, no, no. Pase, por favor, se lo voy a abrir. Yes. Yeah. No le va a decir, of course, yes. Of course, ni tampoco, yes, I do. O tampoco, yes, I have, yes. No, no, no. Entonces... Do you mind? Do you mind? Quiere decir eso. Do you have any problem? Yes. Entonces, do you have any problem? Eso quiere decir, do you mind? Entonces, para contestar, would you mind opening the door? No. Te va a decir, no. 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 Do you mind opening the door? No. No. Yeah. Entonces, es esa es la forma como la contesta la contesta. Eh, contestara esa 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 expresión si alguien algún lugar le dice a usted do you mind yes do you mind uh, do you mind turning turning off the tv yeah do you mind turning off the tv si usted dice yes Quiere decir que no le no va a apagar la televisión, ¿verdad? Pero usted dice, no, 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 I will turn it off. Yes. No, I will turn it off. Yes. Lo voy a, no, 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 lo voy a apagar. Ok, entonces el, el do, would you mind, eso es lo que quiere decir. Do you have any problem? Eso es exactamente lo que quiere decir. Entonces, um, vamos a usar el, el we, we're going to be using it, could you? E el do you mind? Ok. To make a polite request. Ok. Entonces, si yo quiero que alguien me ayude con los dishes, could you? Could you wash? Sorry. Could you wash? <laughs> could you wash the dishes? Could you wash the dishes? Yes. Dígame, Yajaira, por favor. Teacher, una pregunta. En ese sí. caso, digamos, la respuesta es así corta. Es, es no. No. No sí. le agregamos. O sea, digamos, si se me dice, ¿te importaría abrir la puerta? Yo, no, no hay problema. Con gusto, por ejemplo. Sí, yeah, o sea, yeah. pero ahí la respuesta es no. O, no, o, no. o, o va acompañada de algo más. No, solo, solo no y la abre. Pues. Solo no, punto. <ríe> no y la abre. No, no y la abre. Yeah. No, ah, no, no. Es la acción be... inmediata. La sí. respuesta y la acción inmediata. Exacto. No, no, no. It would be a pleasure. Yes. Especialmente si es el jefe. No, it would be a pleasure. <ríe> Será un placer abrirla. Yes. Pero si usted le dice yes, no la va a abrir la puerta. Would you mind opening the door? Yes. Entonces tenga cuidado. Si usted escucha, yes. would, you, would you mind? Es, tenga cuidado con su respuesta que hace. Would you mind opening the door? Yes, le dice, ok, se va a levantar la persona y ella la va a abrir, o él, él o ella la va a abrir, si usted dice yes, si dice, si dice yes es porque tiene problemas abriéndolo, ¿sí? entonces, yes, would you mind, no, 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 it would be a pleasure, it would be a pleasure, yes, my guess, entonces, uh, 
Eh, puede contestar, it will be a pleasure. Pleasure. Yeah. O oh, my guess. O oh, my guess. Yeah. My guess. Yeah. Esas serían como la respuesta, ¿verdad? Para indicar. Oh, no, not at all. No, not at all. No, not at all. Yeah. No del todo. No, 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 no. Para nada. Para nada. Yo se, ahorita lo abro. No se preocupe. Yes. Ok, entonces, uh, eso, ¿verdad? Could you wash the dishes? Yes. Entonces, could, could you wash the dishes? The dishes. Could you wash the dishes? Eso sería, yes. Ahí sería yes. Ahí sí podemos decir yes. Y si usted dice no, entonces, es porque no quiere lavar, ¿verdad? Ya. Yeah. Y ahora, para hacerlo más polite todavía, le podemos agregar, could you, could you please wash the dishes? Yeah. Could you please wash the dishes? Eso todavía más, más polite. A, a eso, ¿quién se puede resistir? Cae redondito así. Could you please? Yeah. Entonces, ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Para hacer nuestro planeta más, más placentero. Yes. Para que nuestra estadía en este planeta sea una experiencia pleasant. Una pleasing experience. Y no tengamos que... Ay, Dios mío, tengo que ir al trabajo otra vez ahora. Uh, no. No. Sino que decir, wow, voy al trabajo ahorita porque ahorita voy a ser alguien feliz. Yeah. Ahorita le voy a decir, could you please, could you please... Yeah. Yeah. Entonces, uh, en el caso de la door, could you please open the door? Yes. Could you please open the door? Yeah. Algunos le, le agregan aquí for me. For me. Yes. Could you open, could, could you please open the door for me? Yes. Se le agrega ese más, aunque no lo tiene que hacer, ¿verdad? pero se oye más elegante. Yes. Could you please open the door for me? Yes. Sandra, could you please open the door for me? Sandra Villatoro, could you please open the door for me? Sandra Villatoro, could you please open the door for me? <laughs> no, 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 quiere, no, no, quiere. <laughs> Ma, mejor apagó la cámara. Sí. Ok, entonces, could you please open the door for me? Yes. Ese for me es extra, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. Ok, entonces tenemos esto y también le podemos poner lo que aprendimos. Uh, would you mind? Yes. Would you mind uh, washing the dishes? Would you mind uh, uh, opening the door for me? Would you mind to open the door for me? Ok, entonces ya vimos ejemplos de ello, ya vimos el uso que le hacemos, ya, ya, uh, ya vimos por qué es que lo estamos haciendo para hacer un, un environment uh, more pleasant, para hacer un, eh, un entorno más placentero para nosotros, eh, el beneficio para nosotros. ¿ya? Pues si yo me siento bien, todos se van a sentir bien. Si yo me siento mal, créanme, nadie se va a sentir bien. Entonces es para, para nuestro propio beneficio, acuérdense. Entonces, ¿cuál, cuál es el, la estructura? Vea, la estructura de lo que vamos a usar es could, es el, el could you, va así, plus, el, um, tenemos infinitive verb, eh, conjugated verb y base verb. Eh, sabemos cuál es la diferencia de los tres, ¿verdad? Si no, dígame, para dar un, más o menos un review de lo que vimos. El, el, el mayo pasado. Infinity verb, conjugate verb y base form verb. ¿Sí? No se queden callados, por favor. <ríe> Dígame, sí, sí o no, 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 no sé lo que está hablando, dice. Eh, usted está hablando, eh, 
alienígena. Ahí, ok. Ok. <risa> <risa> base form, form infinitive. Infinity. Sí, uh, infinitive, conjugated, and base form. Sabemos la diferencia de esos tres, ¿verdad? Porque, yes. ok, porque ahorita el could you, vamos a usar el could you plus the base form of the verb. Y si usted no sabe qué es el base form of the verb, va a andar así como cuando el día de la madre, Adán y Eva, ¿verdad? Buscando a la mamá y no hay mamá. Uh -huh. okay, entonces, could you más el base form of the verb. Esa es, esa es la estructura que vamos a, a usar. Si se fija aquí, tenemos el could you más el base form, ¿sí? Open. Aquí tenemos el wash, ¿sí? Entonces, es el base form of the verb. No lo puede poner could you please to open to open the door. Yes. Entonces tiene que ser el base form. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces uh, vamos a empezar ahorita, vamos a empezar a brillar. It's, it's time to shine. Yes, es el tiempo de brillar. Cada uno de ustedes va a brillar. Por ejemplo, um, Marta está, eh, es una a bank teller, una bank teller, uh, o sea, bank Teller, yes, bank teller. Llega Oswaldo uh, al, al banco y entonces está uh, Martha allí, ¿verdad? Es una bank teller, está con su, con su ja jacket y su, y su uh, corbatín, y es así, bien presentable. Y llega y dice Osvaldo que necesita ayuda. ¿ya? Y necesita llenar una forma. Luego viene Marta y le dice... Eh, le dice así, fill, fill out, yes, uh, fill in this form, yeah. Llena esta forma, o esta forma, ¿verdad? Llena esta forma, ok. Pero esa no es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Porque imagínense cómo se va a sentir Osvaldo que una bank teller le diga así, fill in this form, yes, y todavía así con... Ni lo voltea a ver, sino que voltea a otra, otra gente. Fill in this form, yes. Entonces, ¿cómo lo diría usted, Esther? ¿Cómo le diría esto a Osvaldo? Call, call you, please. Fill in, the, in this form. Ok, called, called you, please. A este sería fill in. Fill in. Fill yes. in. Fill 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 in. Y ya junto dice fill, fill in, in this form. Yes. Ok, pero ¿y por qué cold? Le hace falta la U, teacher. Es que se me dijo cold. No, es... ¿Cómo se pronuncia, teacher? Si me ayuda. Ok, ok, yes. Esta se pronuncia así, así. Could. Could. Yes, could, could yes. Uh -huh. Could you, please? Yes, very good. Uh -huh. Could you, could you, could you, could you, could you? Yes. Could you please fill in this form? Very good. Diga otra vez, por favor. Could Could you please fill in fill in this form? Yes. Could you please fill in this form? Yes. Very good. Y eso sería uh, Osvaldo. La, oh, of course. Yes. Yes. Of course. Yes. Por qué? Porque estamos siendo polite. Yes. Y acuérdense que le podemos poner aquí for me. For me, yes. Could you please fill in this form for me? Yes. Sí, si quiere, ¿verdad? Si no, eh, se deja así. Very good. Entonces, esto sería at the bank. Yeah. At the bank. Yeah. Ok. Very good. Excelente. Entonces, estamos bien hasta ahí. Yes. Eh, llega ya Jaira. Llega Yajaira y um, al restaurante, ¿verdad? 
A restaurant. Vamos a poner restaurant. 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 Y yo soy el mesero ahí. Wow. Yes. Llego el mesero y, y um, le pregunto que, que si que si van, ya están listas para ordenar, y me dice, ya Jaira, me dice así, uh, bring, bring us, bring us some water. Yes. Yeah. Se lo voy a llevar, porque es mi trabajo, ¿verdad? Se lo voy a llevar. Y dice, hey, bring us some water. Yes. Me dijo, ya Jaira. Yeah. Yo se lo voy a llevar, pero no es la forma correcta de decirle a, a una persona, de tratar a una persona de esa manera. Yes. Hey, bring me some water. Yes. ¿Cómo diría entonces, uh, Yahaira? What Para is decir? bring? ¿Ah? Bring is try. What man. is bring? Bring is try, man. Yes, ahí dice, tra tráenos, tráenos agua. Tráeme agua. Yes, tráenos. Porque es us, es para nosotros. O sea, está con sus amigas ahí. Y usted sabe, ¿verdad? O sea, yeah. yeah. Could you, could you please bring? Yes, us. Could you please bring us some water? Yes, yes, ajá. Uh -huh. eh, entonces sería, sería could, ¿verdad? Could. Could, could you. Could you, yes, ajá. Uh -huh. Sería could. Could you please. You. Please, yes. Could you please bring us some water? Yes. Yo con gusto. ¿La quiere con hielito, ma'am? Yes. Very good. Todo está azul, ¿verdad? Could you please bring us some water? Yes. Esa sería la forma. Teacher. Más... Yes, señorita. Y ahí, sí, dice could you please, pero la otra forma de, de pedir también, de, de decir también es would you mind, o esa would. se utiliza en otro, o sea, would puedo you, decir. No, también, would, would you mind, would you would mind, you yes. mind yes. bring us some bring, water. Bring us some water. Yes, would you mind. Las dos like, formas son some, correctas. Las dos formas, sí. Ajá, la forma de contestar es la diferente, porque en, esa, en ese caso el, eh, el waitress, o sea, My per, my the person will say no. How, how many glasses would you like? Yes. Uh, would you mind bring us some water? Oh, no, no, no. By no means. How many glasses do you need? Or how many glasses do you want? Yeah. Es solamente la forma de contestarlo. Pero sería, would you mind? Yes. Okay. Very good. Excellent. Uh -huh. All right. Y uh, tenemos a uh, Osvaldo. Osvaldo está trabajando... Y, y viene y dice, bueno, Tiche, yo estoy trabajando en un call center, ¿ya? Un call center. Call center, yes. Y en su call center uh, está trabajando en una account uh, de, eh, eh, puede, podemos decir que está en una, um, yeah, una credit card account, yes, credit card account, donde las personas, si yes, llaman y y uh, piden información, o sea, o sea de, de line credit, uh, si quieren to extend their credit, o quieren, eh, posiblemente, eh, quieren discuss a payment uh, uh, method, porque están behind payments, eh, eh, por algo ver razón de call, ¿verdad? Entonces viene y... ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Okay. sí, teacher. Ok, entonces viene y a um, uh, Oswaldo le toca pedir información de, de los clientes. Entonces, uh, como él está trabajando en call center, ¿verdad? Vamos a ver, aquí en call center. Ok, lo vamos a poner call center. ¿Ya? Yeah. Call center. ¿Ya? Yeah. Entonces, él Dice, le pide el nombre a los clientes y dice, give me your name. Yes. Give me your name. ¿Va a estar el cliente satisfecho con el uh, service que está dando Osvaldo? No, ¿verdad? 
¿no? Porque el cliente se, se estaría, eh, eh, Osvaldo estaría haciendo un request, como un command. Ese sería un command. ¿ya? Entonces queremos oírnos más uh, polite y queremos hacer un environment more friendly. Y es que el cliente se sienta bien y yo esté haciendo un buen trabajo. Y que cuando me estén monitoring my calls, el quality control no me diga, hey, esto no puedes hacer. Entonces, eh, ¿cómo lo diría Osvaldo? Eh, eh, could you please give me your name? Yes, your could, name. Yes, could you please, yes, give me your name. Yes, very good. Y estamos. Could you please give me your name? Yes. Esa es la forma perfecta. Yes, could you please give me your name? O oh, podemos usar would también, ¿verdad? Pero ayer estuvimos hablando de would como de un de diferente point of view. Entonces no quiero confundirlos. De decir, ok, would, ayer lo estábamos usando para, para eh, indicar cosas que, que si quería hacer, que qué es lo que quiero, y hoy lo estamos usando como uh, polite request. Entonces no lo quiero eh, involucrar en, en esta sesión, pero uh, quiero que usted sepa que también se puede usar el would. Would you please give me your name? También ahí, ¿verdad? Pero para que no, no, se, vaya, no se me vaya a equivocar o no confundirlo es que no, no lo estoy incluyendo, pero sí es parte de, ¿ok? Entonces eso en el call center, ¿verdad? Ah, ok, entonces y, pero tenemos también personas que trabajan en office, ¿sí? Yes. Office es bien importante. People that work in an office uh, eh, trabaja así, entonces, y por ejemplo Tamara dijo que ya me va a estar con nosotros, pero tenemos a Sandra Sandra, she works in an office, ¿ya? Yeah? Entonces, vamos a ver cómo es que Sandra hiciera un request para eh, eh, adquirir información. Entonces, Marta está llamando, ¿ya? Yeah? Eh, está llamando porque necesita que le resuelvan un issue, ¿verdad? Y necesita mandar la información a Sandra. Y Sandra dice, send me, send me, eh, eh, send o, o send como son papeles send them uh, send them on email send them on o oh, send them on an email email yes send them on an email yes mándalos en un correo sí se sí, oye bien pesado verdad yo creo que eh, este cita wow qué qué secretaria esa verdad Mándalos en un correo. Yo sé que Sandra no hace eso, pero estamos haciendo, ¿verdad? Es, es para eh, learning purposes, ¿ok? Send them on an email. Yes. Yeah. Send them on an email. Yes. Entonces, ¿cómo cambiaría esto, Sandra, para que Esther se sienta mejor? Could you. Yes. ¿Puedo usar? Could you. Puedo usar? Could you. Could you. ¿Puedo usar el my ahí? No, no, could you? I can you please, entonces. Could you? Could you please? Yes. Mm -hmm. Could you please? Could you please? Yes. Could you please send them on an email? Yes. Los, los papers, ¿verdad? Could you please send them on an email? Yes. Eso sería en caso... Y el de... my teacher. ¿Cómo? El might. Sí. El might es una, es una posibility. Might. Oh. Might es una posibility que se usa... Cuando I might, I might go to the party. Por ejemplo, nos invita al party, ¿verdad? Que, uh -huh. que nos invitó David a la playa. Que estaba la playa abierta para todos, dijo David. ¿Te acuerdas? Sí. Está la playa, dijo. La podemos usar el día que usted quiera. Yes. <risa> Entonces, yes, might. Yes. Uh, podría decir usted, I might come on Friday. Y posiblemente venga el viernes, ¿verdad? Entonces, ese might es una posibilidad. No se usa mm -hmm. para, para a polite request. Ok, entonces, could you please send them on an email? Yeah. Ok. Lástima que Carlos no está aquí, pero yeah, pero, pero David, David eh, trabaja en hotel también, ¿verdad? Eh, sabe el, el negocio de los, los hotels. Yes. Y entonces, encuentra eh, David, eh, va y, y se hospeda, ¿verdad? En un hotel. Yes de 10 estrellas, yes, cinco, diez estrellas yes. entonces se hospeda ahí 
y, y llega el, el que hace, arregla los, los cuartos y todo eso, no sé cómo le llaman, pero una persona que está encargada en, en brindarle servicio a los, a los huéspedes, ¿ya? Y le dice eh, eh, a, a, a esa persona, David le dice, hey, eh, send me, send me some towels. Send me some towels, ¿ya? Yeah. Entonces, esta es un request que está diciendo. Está diciéndome, está diciendo, envíame algunas toallas. Yes. O mándame algunas toallas. Yeah. Entonces, se oye, claro, el que está ahí lo va a hacer, ¿verdad? Porque es su trabajo, pero eh, no se oye eh, un, un buen trato hacia el, hacia el, emplea, hacia el empleado. ¿sí? Como que lo estoy, estoy usando de él. Entonces, ¿Cómo diría de otra forma, David? Sería como Could you please could. send me yeah, could. could you you please uh, could you could you please yes could you please yeah could you please send me some towels mm -hmm. dígalo Could you please send me some towels? Could you please send me some towels? Towels. 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 Towels, yes. Towels. Yeah. Towels. Mm-hmm. Could you please send me some towels? Towels, yes. Could you please send me some towels? Yes, towels. Yeah. Entonces, esa es la forma. Si se fijan, estamos usando el could you. Es todo lo que estamos adhiriendo a los comandos o, o a las órdenes, ¿verdad? Eh, y y con, con el propósito, with the purpose of making a better environment. So, uh, to make a, 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 the place more pleasant. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Yeah? Entonces, uh, um, when you're making a phone call. Ok, phone call. También podemos usar esto. Las personas que, que, que llaman por teléfono. ¿sí? En, el, en el caso de Aida, ¿verdad? No está Aida aquí. Creo que anda por el... Que anda, anda en el, en el, en el gym. En el gym. Sí. Le tocaba ir al gym ahora, ¿verdad? Todos los días, pa. Oh, ok, entonces ahorita está un, dos, un, dos, un, tri, un, tri. <risa> Yo pasé ahí por el gimnasio, pero no la vi. Oh, ok, entonces no voy a poder no, decir pero que pasé fue por la calle. Sí, no voy a poder decir que fue el gimnasio. ¿sí? <risa> okay. Pasé por la calle. Oh, ok. <risa> ok, entonces. Teacher, pero yo también este, hablo, hablo con los clientes por por teléfono. Ok, entonces, yes, entonces. Uh, eh, que le, había ido a gimnasio. Yes, no. le, <ríe> le llama a un cliente, entonces le llama a un cliente a usted, pero el cliente este, habla bien despacito, ¿ya? Eh, ya le has tocado sí, cliente. No. Que, pues sí, mire, que no sé qué. Entonces, usted le dice, speak. Le dice, speak a, a little, a little louder. Yes. ¿Ya? Yeah. Entonces le dice usted, speak a little louder. Yes. Habla más fuerte. Yes. Un poquito más, habla un poquito más fuerte. Ya. Yeah. Sí, he empezado. Yes. Pero está, sí, hey, speak a little louder. Yes. Habla más fuerte. Ya. Yeah. Entonces, pero si le adherimos la palabra clave, ¿cómo se, ori se, se escucharía ese request, Marta? Could you please speak you a little la... Yes, uh -huh. A little louder. Louder, yes. Esta la podemos louder. hacer como la S, louder. Louder, yes. O dice louder, louder. Uh -huh. Y esta es una, ah, sí, louder, yeah. yeah. Pero se escribe low, ¿verdad? Louder. Yeah, could you please uh, speak a little louder? Yes. Louder es que hable más fuerte. Ok, entonces esa es en el caso de que usted 
eh, trabaje eh, haciendo llamadas, ¿verdad? En, en la casa. una pregunta. Yes. Alguro es unido. ¿Perdón? Sí. En ajá. Aliro. Sí, ajá. Es unido. Sí, Aliro. Ah, ok. Uh -huh. Aliro. Hay veces, que se, hay veces que lo pone así, pero cuando está hablando de cantidad. ¿eh? Un poquito. Ah, ok. Yes, a little, a little of sugar. Un poquito de azúcar, pero este es un poquito, pero de algo que como sonido. sonido. Yes, a little louder. Luego tenemos eh, en la casa también, tenemos que aprender cómo hacerlo en la casa. Yes, home. Uh, en la casa. Podemos decir, por ejemplo, eh, estamos nosotros viendo el partido, ¿verdad? Y, y llega la esposa y nos dice, turn Turn off the TV. Yeah. Turn off the TV. Yes. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O cómo se sentiría alguna persona que le diga, hey, apaga la televisión? Sí, sí muy tosco, ¿verdad? Muy uh, como rude. Yes. Say rude. Sí, regañado. Yes. Say rude. Pero si yo le digo, could you? Could Could please. you please, yes, could you please turn off the TV, yes, sí, más bonito, ¿verdad? Y es el mismo, es el mismo, yeah. yes, pero estamos haciendo el ambiente más agradable. Could you please turn off the TV, yeah. No. ¿En qué? ¿Cuántos de ustedes han ido, han ido al banco y, y se ha acercado una persona con, con una pistola así? Y se, se va tocando la pistola así. Cuando se va acercando a usted, se va tocando así la pistola y la, y la empieza a, a agarrar así. Y le dice, apague su teléfono. <ríe> en el banco. Y usted, ah, ok. Ya. Yeah. Yeah. Da miedo, ¿verdad? Eso sería en el public, ¿sí? Si alguien le dice, switch off. Uh, switch off. Your cell. Yes, your cell phone. Yeah. Se siente así como, se siente bien, uh, ahí como dice Sandra, regañado. Sí. Switch off your cell phone. Yeah. Y enfrente de toda la gente le dice usted como que, oh. <laughs> Pero si en cambio llegara y le dijera, could you, could you, please, yes, switch off your cell phone. Could you please uh, switch off your cell phone? Yo creo que todos necesitamos. Oh, sí, lo siento. I'm sorry, I'm sorry, ¿verdad? Porque el ambiente está más bonito, más polite. Could you please switch off your cell phone? Yeah. Switch off es apagarlo. Yeah. Entonces, uh, para que quede para record, remember, remember. Remember, remember, yes, when making a request, porque son requests que estos aprendimos que los requests son una orden, ¿verdad? When making a request, be polite. Be polite. ¿Y para qué? To make o oh, existence, yo voy a poner existence, 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 en, en this planet, uh, much, pero much better, and more pleasant experience. Hmm. Por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? To make our existence, our planet, a uh, better place to live. Just remember that. Cuando hago un request, y cuando le hagan un request a usted también, acuérdese de esto. Esté donde esté, como dice que, donde quiera que estés, nunca voy a olvidarte. Yes. All right. ¿Alguna pregunta de cómo hacer la uh, polite request? Aprendimos uh, la estructura. Uh, aprendimos uh, eh, 
¿Para qué nos uh, sirve? Aprendimos también de would you mind. Aprendimos el significado de would you mind y cómo contestarlo. Ya se acuérdense, no vayan a decir yes, porque si dicen yes, están diciendo que no. ¿Ya? Es al revés, yes. Entonces, uh, would you mind? Diga, no, 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 not at all. No, 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 not at all. Yes, I will do it. Yeah. All right. Eso es lo que, lo que tenemos. ¿No puedo borrar esto ya? Sandra. Estoy terminando, teacher. Bro. Ok. <laughs> Yeah. Okay, very good. Excellent. Thank you. Again, thank you. All right. Entonces tenemos lo del libro. Este estuvimos haciendo ayer unas, uh, uh, unas, uh, eh, hicimos solamente, eh, Freddy fue el que participó en la lectura, ¿verdad? Y Carlos. Y Carlos, Freddy, Freddy con Carlos, sí. Entonces, uh, vamos a, um, a leerlo, um, Esther, Esthercita y Yajaira, por favor, please. ¿Empieza Yajaira o? Es. Okay. ¿Cómo quién? <ríe> si quieres, empiezo a ir. <ríe> sí, empiece. Esther, ya la IT. Department. Eh, ahí es el nombre, creo. Sí, ella es está es presentando. She is introducing herself. Se está presentando ella. Ella es del departamento de Information Technology y dijo su nombre. Dijo uh, Yajaira Martínez, IT Department. Ah, yo me equivoqué entonces, teacher. No, está bien. No, porque dijo mi nombre. No, es que dije el nombre de ella, yo me equivoqué. Ah, no, se llama usted ah, entonces... eh, Marta Esther. Es que voy a empezar yo. Por eso, yo me no se llama Marta Esther usted. No. Yo soy, yo soy Esther. No, ok. No me equivoqué. Yajaira Martínez, IT Department. Ok. Hello, Yajaira. This is uh, Marta Díaz from According. I would like to report a problem why my printer. Okay, permítame. He dice, hello, um, Yahaira. This is, uh, um, he dice su nombre, ¿verdad? This is Martha Esther from accounting. Accounting. Y luego dice, ¿por qué está llamando? Mm -hmm. I would like to report a problem with, with my printer. Mm -hmm. This is with my printer. Ok, tratemos otra vez. Hello, Yahaira. This is Marta Yala from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Very good, beautiful. What is the problem, Marta? Miss, Miss. Miss Marta. Acuérdense, estamos. What is, estamos, what estamos is the problem? Estamos tratando de hacer polite. Entonces, cuando le decimos a una persona, señorita, Martha, o caballero, o señor, o señora, o madame, eh, esos son los títulos que vamos a usar. Entonces, what is the problem, Miss Martha? O Miss. What Esther. is the problem, Miss Martha? Uh -huh. It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light, a red light on the on the error. What button? I would like you to come to come soon to check it. Ok, permítame, permítame, perdón. Eh, ok, la, al principio dice, uh, eh, Esther dice, yes, it says, it says, la, la, 
Y ahí es muda y la A se ve como E. Entonces, it says service. Y la otra es uh, error button. Button. Also, button. Yes, ah, sí, perfecto. Also, there is a red light on the arrow button. The porque arrow empieza con uh, vowel. Entonces, eh, light on the arrow button. Okay. Yes, it says, yes, it says service. Also, there is a red leaf no. on... <laughs> Permítame, oye, 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 me dijo las otras que... Ok, es red, red. Red. Red light. Red, red light. Yeah. Ok. Mm -hmm. Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come some to check it. Soon. Soon. Soon to check it. To check it. Yeah, check it. Es como cheque, pero check it. Check it. Mm -hmm. Okay, very good. That's, uh, yeah. I see. I be there right away. Yeah, right away. Dijimos que... Ahorita, 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 ya, yeah. como quien se quita una brasa, y así dice. Ok, I see. I'll be there right away. Yes, porque hay una luz roja. <laughs> All right, uh, switch place, please. Marta Ayala, y IT Department. Hello, Marta. This is Jahaira Martinez from Accounting. I would like to report a problem with my printer what it is what what is the problem is yahaira it doesn't seem to be working and it's making a strange noisy okay permita permita man. okay esta tiene dos e entonces cuando tenemos dos e se oye como i it sounds sí. like an e so aquí dice sim Sim. Y aquí, sí, sí. sí, la E al final es muda. Y en esta, no, es. como tengo dos O, dos vocales, la I es muda. Y esta becomes O. No es. Yes. En este caso, eh, la regla dice que esté muda y esta se dice como O, pero siempre suena esta I en esa palabra solamente. En nosotras se, no, se aplica la regla. Entonces, es no es. Okay, it doesn't seem, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Very good, beautiful. Is there a message, there is a, a message in the control panel? In the control panel. The control in the control panel. panel. Yes, very good. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to check it. Yeah, esta, uh, Yajaira, esta would. no is a world. It's would, would. I would like, would. yeah, I would like you to come soon to check it. Soon. Yes, go ahead. Soon. Wait a minute. Yes, oh, oh, it please, says. Yes. <laughs> Could you please? Yes. Please, please, please. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. But it's a request. Yes, it's ba, ba, button. 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 No, button. en realidad solo se escucha la mm al final. Mm. Button. Es button. Button. <laughs> yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come so soon to check it. Okay. I see. I'll be there, there right away. Yes, I see. I'll be there right away. Diga. 
I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Yes. I'll, I'll, I'll be right away. I'll be I'll, there right away. I'll, I'll be there right away. Yes. Okay. Esta, yeah, very good. Excellent. Okay. Entonces, eh, nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Regresamos a las 9.10. Okay. I see you in 10 minutes. Enjoy your break.
Hello. Hello, everybody. They're ready. Hello. 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 <laughs> <laughs> what were you doing, Sandra? How are you? ¿Ya comió? No. No, ¿ya comió? Sí. 
Okay, very good. What did you have for the dinner? Que tu? Um, Te ve cansadita. You look no, tired. No. Ando. Sí me estaba durmiendo ya rato. <laughs> no, solo me tomé un licuado de semilla de almendra. Oh, my goodness. Eso está, da bastante energy. Se va a poner bien <laughs> hyper. Hoy no va a poder dormir. You will not be able to sleep. <laughs> no, pero si sueño me ha bajado. Sueño me ha bajado. <laughs> okay. Me ha dado un sueño. All right. Entonces vamos a quitar el sueño ahorita. Eh, Damaris, how are you today? ¿También con sueño? Está lloviendo. Está, sí, sí. Está, eh, ahorita hay que estar con una... Uh, uh, con un hot tea o una taza de chocolate y unas pupusas no, más yeah. no puedo tragar no puede, oh I'm sorry ok entonces nosotros nos vamos a tomar por usted ok, pero en no, su no. nombre yeah. ok eh, entonces no va a poder leer verdad, no puede leer no sé, no, no he practicado dice oh, sí, está fácil, está fácil, es lo que lo que estuvimos viendo ayer, nada más que lo dejamos para hoy. Eh, vamos a probar, a ver si puede. Si no, ponemos a, a otra persona. Sandra uh, y, y Damaris, por favor, please. Okay. Sandra. Okay. La, que tenga, la que tenga más sueño va a comenzar. Me voy a poner los audífonos porque no escucho. Ok, very good. Yeah, it's raining. Sí, aquí se calma, vuelve. Uh -huh. Aquí no me está, si pring no está pringando. It's just a sprinkling. Solamente está yeah. pringando. Uh -huh. Aquí sí, igual, pero sí se escucha ruido. Ok. Um, ok, comienzo. Go ahead. comienzo. Ahora, ya está equipada, Damaris. Um, ok. <laughs> Sandra Viatoro, IT Department. Hello, Sandra. This is the Maris Guevara from the accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay. I would. Este es wood. Work. I would. I would. Wood. Wood. Yes. I would like to report a problem with my printer. Okay. What is the problem, Mr. Guevara? It doesn't. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Okay, vamos a ver. It doesn't it's, seem to be working. Léalo, please. Doesn't, it doesn't seem to be working. It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. And... <laughs> And um, it's, it's making, making a strange noise. And it's making a strange noise. No, strange, no. Strange, strange noise. A strange noise. Noise. Uh -huh. Noise, noise. Sin la e. Solo noise. Okay. Uh, and it's making... A strange noise. A strange noise. Ok, recuerde que la E al final de las palabras no se, no se pronuncia. Strange noise. Strange, strange noise. Very good, excelente. Good job. Sandra? Is there a message in the control panel? Yes. It says, says or says? Says, says. Yeah, yes, it says service. Also, there is a red, a red line on the 
on the arrow it, arrow button. The arrow button. On the arrow button. Okay. On, I, say on the on, on the, the arrow button. On the, mm -hmm. on the error button. I would like you to come some to check it. Yes, I would would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check. Check it. Very good. I see. I be there <laughs> right away. Yes, I see. I'll be there right away. Very good. Excellent. Okay. Now, uh, I think uh, okay. Sandra starts, right? Uh, Damaris Guevara. Mm -hmm. IT department. Okay. Hello. Ese es mi nombre. Uh, no, se no, está I, hablando ahí. Ella, sí, 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 sí. Ok. Hello, Damaris. This is Sandra Viatoro from accounting. I will like to report a problem with my printer. Printer. Uh -huh. What is the problem, Miss Sandra? It doesn't seem to seem to be working, and it's make making a strange noise. Strange noise. Or a string? No, strange. Strange noise. Strange noise. Yeah, con la S al principio. Strange noise. Strange, strange noise. Ah, está mejor. Yes. Okay. Is there a message? Ahí te cierro, por favor. Yes. Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the iron button. I will, I will like to to come some. Pardon, soon the chat chatting. Okay. Chat it. Pardon. Okay. <laughs> Okay. Oh. Sí. O oh, eso es lo que se, se escuchó. Ajá. Ah, okay. Okay, entonces, yeah. entonces dice, yes, it says service. Yes, it says service. Yes, it it said service. Also. Also. There is a red light on the arrow button. Also, there is a red light on the arrow. Es me equivoco. Arrow. Son los e y o. Arrow. 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 Button. Arrow. Button. No, button no. No lleva la u. Solo ah. button. Mm. But, but, mm. Is but, no, but, mm. but, mm. but, mm. but, mm. but, yes. mm. but, mm. but, yes. Mm. Yes. Okay. I will like to, no, I know it's a will. I didn't say will, this say would. I will, would. no, will <laughs> tampoco. I will, I will, <laughs> would, yes. I would, I do like, do like. I would like you. Yes. You to come <laughs> soon to soon. check it. Soon. To. No, soon. 
Zoom. 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 Zoom to check it. To check it. Check it. ¿Cómo? Check it. It. Ajá, check it. No, check it. Check it. Ay, sí. Ajá. So, entonces, check. sí, very good. Entonces, lo vamos a leer. Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Check. Yes, it says service. Also, there is there is a red light on on the arrow but button. I will like to come soon to check him. Okay, ¿a dónde está leyendo? ¿Dónde dice will? I will. <laughs> <laughs> I will. I would. Yes, I, I would. I will like. I will like to come soon to check it. Check, to check it. To check it. Como cheque. To check it. Check it. Yes. Very good. Okay. Excelente. Uh huh. Next. The okay. eh, eh, Después de I see. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Te dice? I'll. 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 I'll be there I'll right be. away. I'll be there right away. I'll. Right away. I see. I'll be there. <laughs> right away. Right. Right away. Okay. I I see. I'll be there. Be there right away. Very good. Excellent. Good job. Good job, good job. Thank you, Sandra. Thank you, Damaris. Thank you. All right. Uh, solo me queda eh, Edwin y Jocelyn. Tatiana. Edwin. Sí, Edwin Rivas. Y Jocelyn Tatiana. Hello. Hello. No está Jocelyn. Ok, Osvaldo Garay. Garay, please. Okay. ok. Con Edwin. Sí. Edwin, ¿qué? Perdón. Edwin. Rivas. Um, Rivas. Uh -huh. Rivas. Ok. Oswaldo Garay, IT Department. Hello, Oswaldo. This is. Eh, ¿Cuál es el nombre ahí, perdón? Usted se llama Edwin sí. Rivas, se llama usted. Ah, hello, Oswaldo. This is Edwin Rivas. Yes. From accounting, would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Rivas? Mm -hmm. I doesn't seem to be working at and it's making a strong noise. Okay, and the primer is it. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Perdón, no dije it. No, it sabía, doesn't tranquilo. Uh -huh. seem it doesn't seem to be working and it's making strong Strong noise. No, strange. A a strange. Strange noise. Yeah, strange is extraño. Un, un ruido extraño. A strange yeah. noise. A strange noise. Is no. there a message huh? in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good. I want to switch places, please. Hello, 
uh, Edwin Rivas, ID Department. Hello, Oswaldo Garay. This, this no, uh, hello, Edwin. Yes, this uh, is Oswaldo Garay from accounting. I would like to report a problem with my printer. Mm -hmm. What is what is the problem, Mr. Uh, Oswaldo? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. It'll be there bring a white. Okay, entonces sería esta, I see. I'll be there right away. I see. I'll be there bring a white. Right, right como right. derecha, right away. Right away. Mm -hmm. Léala, por favor. I see. I'll be I there see. right away. I see. I'll be there right away. Right away. Very good. Excellent. Good job. Thank you very much. Um. Uh, thank you, Eduardo. Aida, are you there? Monica, are you there? Está ahí, Monica? Está ahí, Aida? Jocelyn, está ahí? David, ¿está ahí? Ya me escucho como la canción, ¿verdad? Está ahí es la canción, como sea. <ríe> Nadie contesta, ok. David, tampoco. All right, entonces, eh, eh, tenemos estas preguntas aquí donde dice, use the conversation to help yourself. Que usemos la conversación para ayudar nosotros mismos. Eh, eh, aquí ya sabemos que de lo que aprendimos ayer, no necesitamos ver la conversación para saber qué es lo que lleva aquí, ¿verdad? Dice, I like to like uh, to report an issue, this issue. Entonces, ¿qué es lo que le falta aquí solamente? Good. 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 Yeah, would. Good. Yes. Good. Solo le falta el would. Would. I would. Ajá. Uh -huh. Sería, I would like to report an issue, this issue. Y aquí tenemos I would, pero le falta la otra parte de la estructura. ¿Cuál es? Like. 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 like to. Yes. I would like to. Yes. I would like to fix this. Like. I would like to you? fix it. Huh? I would like you. Yes. I would like you to fix this like you to fix this. Okay, tenemos I would like you to fix this. Lo vamos a poner aquí abajo porque, para que se note. I would like you to fix this. Oh, I would like to fix this. Yes. Este, cuando, si, yo, si yo le pongo you, estoy hablándole a una segunda persona. Pero si yo no le pongo you, estoy hablando a mí mismo. I would like to fix this. Me gustaría reparar esto. Y si le pongo el you ahí, me gustaría que repararas esto. Quisiera decir, entonces poniéndole el you, cambia el meaning. I would like to fix this. Me gustaría arreglar esto. Y I would like you to fix this. Me gustaría que arreglaras esto o repararas esto. ¿Ya? Yeah? Entonces, para que usted tenga eh, en cuenta que si le ponemos eso, entonces eh, estamos cambiando el meaning de la oración. All right. Ok, ¿alguna pregunta de, de la estructura de would like? No. Que esto es lo que vimos ayer. Use would like to say what you want, especially... When making offers and requests. ¿Te acuerdas que vimos de los offer? Y dice, she would like to send the reports today. Y eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? 
he, el he'd, esta es una contraction que quiere decir he would like to meet the new employees tonight. Yeah. Lo podemos usar también para plural, no solamente para singular. They would like to speak to a supervisor. Cuando usted quiere hablar con el supervisor, dice, I would like to speak to the supervisor, please. Yeah. Or we would like to ship this container tomorrow. Ship es como enviarlo. Yeah. We would like to ship this container tomorrow. Eh, usualmente enviarlo por vía barco. Ship it out. Yeah. We would like to ship this container tomorrow. Entonces, me gustaría enviar este contenedor el día de mañana. ¿Alguna pregunta de cómo usar el wood? La estructura de wood. Todo está claro, ¿verdad? Claro, como la horchata. Tío. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver si está claro como la horchata aquí en estos ejercicios. Vamos a hacer cuatro oraciones donde vamos a usar nosotros el wood. Podemos usar cualquier uh, pronoun. Podemos usar el I, el you, el he, el she, el uh, we, el you y el they. Ok, entonces, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. ¿Sí? Broken quiere decir está arruinado. No es quebrado. ¿ya? Algunas veces van a ver ustedes uh, unos mensajes o, o signs, rótulos, que dice... Uh, don't use it. The machine is broken. En ese caso, el broken no quiere decir quebrado, sino que quiere decir arruinado. ¿sí? Eh, the, no la use, la máquina está arruinada. Entonces, es lo que dice broken. Entonces, vamos a, a hacer uh, unas cuatro oraciones. Y es uh, write from five to five requests about it. Entonces, usted lo que va a decir es que le gustaría que le arreglaran ese, ese issue, ese problema que tiene. De eso va a escribir usted las oraciones, ¿ok? Cuatro oraciones solamente, no cinco, four. Only job on general. It, it, yeah, it could be any, anywhere. Yes, if you don't have a, a broken things at your workplace, You can do it uh, from home or from a friend's house. Or as long as you use the structure, that is the important thing uh, for you to learn how to use it and how to make the request. Eso es lo que se está buscando, que usted pueda hacer el request, o sea, pueda pedir eso y cómo usar el with. Okay. Okay, thank you.
Finnish teacher. Okay. Could you please read me the list of the sentences? I would like to visit Spain. Okay. I would like to apply for an English account at my job. Okay. I would like to play soccer soon. And okay. I would like to eat hamburger for dinner. And I would like to buy a big house. All right. A two-story house? Repeat. A two-story house? No, I entendí, teacher, but... Two-story two is the double planta. Uh, yes. Okay, yes, a huge house, a big house with a swimming pool. Yes. Yes, very good, excellent. Terrasa, ¿cómo se dice? Uh, terrace, terrace. Terrace. Mm -hmm. With a terrace. Yes. Dream house. Yes, a dream house, yes. Yes, your dream will come, one day will come true. So just keep working on it. All right, very good. Thank you, Eduardo. And uh, Yajaira? Ah, uh, me falta, pero lo intento. Okay. No, I no, could, no. okay. I, I could like play basketball in the morning Sunday. Okay, ¿cómo está eso? I could like play basketball okay I could like to play basketball in the morning in the morning in the morning okay in the morning okay eh, pero por qué could no, good, perdón. Oh, I would. Okay, I would. I would like to play basketball in the morning. In the morning. Yes. Okay, so sería on Sunday morning, ¿verdad? Me dijo Sunday. Sunday. On Sunday morning. Yes. Entonces sería on Sunday morning. Yes. I would like to play basketball on Sunday morning. Very good. I would like go to the beach in the weekend. Okay, I would, would like go to the beach in the weekend. In the week weekend, yes. A ver, uh, Yahaira, ¿qué es lo que le falta aquí a esta oración? Basada en la estructura que hemos aprendido. Esa, en el verbo estamos usando el, la forma del verbo equivocado el verbo tiene que ser uh, infinitive infinitive, yes uh -huh. entonces sería to go, yes I would like to go no, ahorita lo había escrito en su forma base. Su sí, forma sí. base lo podemos usar con el could. Sí. Could you go? Yes. Con ese usamos forma base, pero con el would eh, usamos el verbo en su infinitive form. Entonces, I would like to, to go to the beach in the weekend. Yes, or this week. This weekend or next weekend. Good, good job. ¿Otra? No la sé, no, esa no la he terminado, solo dos había hecho. Ok, le damos tiempo para terminar. Sure. Sí, dígame. Yo, teacher. Ok. Yo las tengo. Dígame, sí. Ok, no sé si van a estar bien. Para... She, she would like to send the mail. She would like to answer the call. Ok, ok. Espérame, I... espérame, que no estoy... Eh, I'm sorry, pero no le estoy entendiendo nada. Eh, eh, estoy escuchando esto. Good. Good like. Vamos a ver. Dígame, dígame despacio, please. She. She. Would, she. Uh -huh. She. Would like. Ajá. Uh -huh, would like, sí. Would like to send. 
the emails. To send, I will see, uh, the mail. Yes. Yeah, she would like email. to send the mail. Uh -huh. Email. The mail, yes. Or email. Yes, email. email. Oh, the email. Uh huh. Okay. Uh, the email. Email. Uh -huh. he, he would like to answer the card. Okay. Sería the calls, the calls. The yeah. calls. Calls, yes. I, I would like to mm -hmm. go to the movies. Yes, me too, me too. I would like to go to the movies too. And what movie would you like to watch? What movie would you like to watch? Um, the película. What, what movie would you you like to watch? Um, it could be. It could be Titanic. It, it could be. It could be Titanic. Titanic. Yes, it could be Titanic. Yes. Yeah. Okay. Very good. Uh, ¿Cuál es otra sin? Y la última sería I would like to work only morning. Okay. Uh, only mornings. Con la al final. Only mornings. Yes. yes. Very good. Good job, uh, Esther. Very good. Excellent. Excellent. And mm -hmm. why would you like to work only in the morning? Why would you like to work only in the mornings? ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría? Why? Yes. Para tener la tarde libre. And what do you want to do in the in the afternoon? What do you want yes. to do in the afternoon? Do you, do you want to go to college, university, or uh, get a new training? No. ¿Y por qué le gustaría tener la tarde libre? ¿Va a ir a la universidad o va a tener otro entrenamiento? Eh, para para poder estudiar. Okay, so yeah, yeah, okay, to continue your studies. Very good, excellent, good job, good job, thank you, thank you. Okay, uh, Sandra, yes, 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 yes. Yes, um, ¿Y el perrito? I, ¿Y el perrito? I, ¿El perrito qué pasó con el perrito? Ay, está acostadito. Hoy está dormido, está ¿ah? Hoy, hoy, ¿qué le dio? No, nada, está cansado, solo está escuchando. Sí, le, le, <laughs> solo le hace así. Eh, se me hace que le dio algo, algo para alergia le dio y lo durmió al pobre. No, no, okay, okay, go ahead, please. I would like. I would like. Uh -huh. You to bring me the reports. I would like you to bring me the reports. Yes, very yeah. good. I would like you to bring me. The reports. The report. mm -hmm. Very good. Uh -huh. Next, I would I would like you to come to the meeting tomorrow at five p.m. Wow! I would like you to come to the meeting tomorrow at five p.m. Very good. Next, I would like you to buy dinner. Para quién? For me. For me. Okay. I would like you to buy me dinner. I would like. Buy me. Yes, I would like you to buy me dinner. Dinner. Okay. 
Díganlo. Y next. No, digan, quiere ver. Ah, I would like you to buy me dinner. Yes. Very good. And la siguiente. ¿Y qué le gustará para el dinner? Um, unas enchiladas. <laughs> qué rico. Ok. Entonces, vamos a decir, I would like you to buy me some enchiladas for dinner. Uh, I would like you to buy me enchiladas. Some enchiladas, yes. Uh, some. Mm -hmm. Some enchiladas for dinner. Very good, excellent, good job. Uh, next, I would like you to uh, serve for breakfast. Es así, no, 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 I didn't get it, I'm sorry. I would like you... Uh, you to start for breakfast como te puedes quedar o algo así oh uh, I stay I stay perdón you I would you I would, I would like would you like you to start for like, like like to stay to stay, stay for stay for, for breakfast Ajá, acuérdense que esta, yes. esta, esta sería así, vea. Así, breakfast. Breakfast. Mm -hmm. No break, no break, breakfast. Breakfast. No fat, fast. Fat. No, fat es, es otra cosa. Fat <laughs> es, es grasa. Yeah. Este es oh. break. Fast, así, sin esta, no le ponga esa. Breakfast. 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 Y ahí le pone la tía. Ah. Breakfast. Breakfast. No, hoy le puse la fat. <risa> <risa> es que le pone así le dice. Breakfast. Breakfast, le dice. Breakfast, dice así. Y no, no es así. Es breakfast. La S primero. Yeah. Breakfast. Breakfast. Fat. Como el FAS, sí conoce el FAS, ¿verdad? De... Por eso, Brave Fat. No, brave es el FAS. FAS. Brave FAS. 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 Ahora pongan la T. Fast. Brave FAT. No, la T es al final. Brave FAT. No. Oh. Break. <laughs> Fast. Brave fat. No, fast. Como el fast. Fast. Como el fast. Brave fast. Brave fast. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Uh -huh. uh, brave fast. <risa> eso, eso, eso. Very good. Ahí uh -huh. está. Uh -huh. Break. Yo no sé eso si no fast. Very good. Ahí está. Eso se ve beautiful. Break fast. Entonces, yeah, break fast. Yeah. I do, I do like to do a state for break fast. No, hágale la no. S. E, extienda la S. Break fast. Break fast. No, la fast. Fast. No, no, fat, no. Fat, fast. Fast. No. Fast. Fast. Ahí, eso. Eso es de practicarla. Very, very good. I would like you to stay for breakfast. Sí. Muy bien. Um, siguiente. ¿Cómo se dice reparar? Fix. Fix. Uh -huh. Fix. 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 Um, uh -huh. I fix. would like you to fix the TV. Very good. Yes. Si no quiere decir fix, puede decir repair. Yeah, repair. Okay. Pero fix. I would like to, I would like you to repair the TV. Yes, mm -hmm. it's broken. It's broken. Está arruinado. Okay. La, ¿Cuánto es? 70 pulgadas TV. 55. Ah, casi le doy, casi le doy. Qué chiquito. <laughs> casi le doy. Okay. Okay, very good. Excellent. Good job, Sandra. Excelente. Buen Thank trabajo. you, teacher. Thank you. Thank, Thank you. you. 
All right. Uh, um, ¿Qué me falta? Damaris. No sé si la han visto bien. ¿Mm? No sé si están bien. Oh, no, no, tranquila. Aquí las, aquí las. We fix them. We will fix them. Hello, teacher. ¿Ah? Hello, teacher. Hello. Hey, there we go. Hey, el peludito. Yes. No, no, no te tomes lo que te da Sandra. Algo le está poniendo. We'll fix it, yes. Fix them. Okay. La, la lluvia lo relaja. Ah, oh, okay. We will fix them. Okay, Damaris, please. Okay. I would like to play football. Okay. Eh, eh, americano. Americano. No, no. Football, okay. no sé cómo pudiera decir ahí. Okay. Eh, yo solo hice tres. ¿Cómo lo tienes? Like... No, tres. Okay. I would like to send the report tomorrow. Very good. I would like to send the report tomorrow. Good job. Uh -huh. I would like a copy. I, okay. I see. I would like, I would like, I, uh -huh. I would like to have a cup of coffee. Yes, I would like to have a cup of coffee. Yes. Whip. Okay. I would like to have a cup of coffee. Yes, uh, con, con, with, uh, with uh, a sweet bread. Sweet bread. Yes. Yes. Yeah. With, yeah. with uh, semita. With semita. You see. Mm -hmm. With Semita, yes. Or Maria Luisa. No, Maria Luisa. Yeah. Maria Luisa son muy dulces. Son muy dulces. Ok. Sí. Entonces, entonces, así, nada, sin nada. No, no. no con la Maria Luisa, con, con la Semita. Con la Semita, ok, with Semita. Ok, very good. With Semita. Ok. I would <laughs> like to have a cup of coffee with, uh, with Semita. Very good. Excellent. Good job, Damaris. Good job. All right. Solo, solo tres. Está bien, Mercy. Está bien. Very good. Excelente. El importante es que eh, practiquemos el uso de, de eso, ¿verdad? Entonces, uh, eh, nos vamos a despedir ahorita, pero antes de despedirnos, vamos a hacer el, la, la tarea 18. ¿ya? Esta, la tarea 18, es lo que vimos hoy acerca del, del could y el can, ¿ya? El could. Entonces dice, choose the correct question. Y la primera dice, can you lend me a pen? O could you lend me a pen? O could you lend me a pen? ¿Cuál sería la correcta respuesta? La primera, segunda, tercera. Lend me a pen. Can you, could you lend me a pen? La tercera. La tercera, esta. Ok. ¿Todos están de acuerdo con ella? No, ¿Qué pasó, Oswald? No pensaba que era la, la uno, pero no, no estoy seguro. Ajá, uh -huh, yo igual. La, la uno, ok. La estructura, ¿qué dice la estructura? Que el verbo está en... El infinitivo. Oh, oh, perdón. Wow. No, perdón. <risa> Su forma base Su base form, sí Y el to lend está en infinitivo Entonces definitivamente esa no es yeah. Ahora Esta, la tercera El verbo está en qué está En qué tiempo está el verbo Pasado En past Entonces no es esa, está en pasado Sería la única Sería could you lend me a pen Esa sería la única Okay, very good. Ahora, number two. Could you write these reports, please? Or could you these reports, please? 
Could you write these reports, please? Well. Number one. 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 Estaría este, el verbo en qué en qué forma está? Eh, en tercera persona. Conjugate, no. yes. Conjugate. Sí. Está conjugado, sí. Uh -huh. Y dice que no tiene, puede ir conjugado. Y el, el otro, ¿en qué? ¿En qué? En, qué, en, el, en el progressive. Con el being progressive. Ajá, entonces el único es el primero, ¿verdad? Could you write uh -huh. these reports, please? Yeah. Number three. Number two. Number two. Could you help me? Could you help me? Yes. La segunda. La segunda. Could you? Esta está conjugado y esta. Yes. No. Are you? No. Okay. Number four. Could I borrow your notebook? Could I borrow your notebooks? Uh, la primera, segunda, tercera. Tercera. La tercera. Ahí no, la tercera, ¿por qué dijo tercera? No, la, no, la tercera no. no. Number uh, one. Number one. Sí, lo que dijo Osvaldo, no, number no, one. No. Could I borrow your notebook? Number three tiene el ING y no, el verbo uh -huh. tiene que estar en base form. Y este está en su base form. Very good. The number five. Number three. Could you tell me the Could you tell me the time? The please. time, please. Okay, That's number nice. three, yes. Las otras dos, ING y TCI, conjugado, no. Entonces vamos a enviar esta. Very good. 20 points. Good job. Good job. You guys are amazing. You guys are great. All right. Let me uh, call roll and y nos vamos a descansar, ¿ok? Uh, let's see. Ok. Just a second. One second, please. Should I have hmm? Okay, one second, please. Wait, wait, me. Ok, tenemos a Eugenia Aida. Ahí la vi que estaba, ¿verdad? Aida Eugenia. Estaba en el gimnasio. Sí, estaba en el gym. Yeah, Carlos Eduardo. Christopher Manuel. Damaris Lisette. Good night. Good night. David Alfredo. Diana Sofía. Good night, Peter. Good night. Edwin Samuel. Good night. Good night, Evelyn Yajaira. Good night. Good night, uh, uh, Freddy Enrique. Good night. Good night, Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. Josué Orlando. Marta Esther. Good night, teacher. Good night, uh, Monica Daniela. Good night, teacher. Good night, Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. Sandra Elizabeth. Good night. Good night, Good night. teacher. Okay. Have a, have a good night, and I see you tomorrow. I see you tomorrow. All right.